Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué les parece si el día de hoy practicamos para el examen de lectura y de escritura? Como ya sabes, durante la entrevista el oficial te dará tres oportunidades para que puedas leer una oración en forma correcta y tres oportunidades para que puedas escribir una oración en forma correcta. Si no puedes leer o escribir siquiera una de las tres en forma correcta, tendrás que ir a una segunda entrevista. Por eso hay que prepararse muy bien. Ahora, también es importante que tomes en cuenta que el examen puede ser ya sea en una hoja de papel o también puede ser en una pantalla digital como en una tablet. Por eso es bueno que practicaras tanto escribir en una hoja de papel como practicar también en una tablet. La dinámica de esta práctica será la siguiente. Te vamos a poner una oración en pantalla y te vamos a pedir que la leas en voz alta. Te recomiendo que practiques en voz alta para que tu pronunciación mejore cada vez. Para esta práctica vas a necesitar utilizar una hoja de papel, un lápiz y si es posible una pantalla digital donde puedas escribir ya sea que con tu dedo o con una pluma stylus, ¿verdad? Para escribir en pantalla. Porque es muy diferente escribir con pluma y hoja a escribir en una pantalla. Por eso sería bueno que también practiques escribir en una pantalla. Un dato muy importante a la hora de hacer el examen escrito en la tablet es que no es necesario que escribas toda la oración en un solo renglón. Puedes usar todos los renglones de la pantalla para que quepa mejor porque es bastante difícil escribir con el dedo en una pantalla digital para escribir pequeño. Entonces lo más grande que lo puedas hacer mejor. Ya saben que si estos videos les resultan útil nos pueden regalar su like. También deja un comentario que otro tipo de videos te gustaría que hiciéramos y asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas ningún video y llegues bien preparado para tu entrevista. Muy bien, ¿qué les parece si nos ponemos a practicar? Please read the following sentence. Please write the following sentence. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Please read the following sentence. Please write the following sentence. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Please read the following sentence. Please write the following sentence. The citizens elect Congress. The citizens elect Congress. The citizens elect Congress. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Washington was the first president. Washington was the first president. Washington was the first president. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. 
Please read the following sentence. Please write the following sentence. American Indians lived here first. American Indians lived here first. American Indians lived here first. Please read the following sentence. Please write the following sentence. President Washington is on the $1 bill. President Washington is on the $1 bill. President Washington is on the $1 bill. Please read the following sentence. Please write the following sentence. New York City was the first capital. New York City was the first capital. New York City was the first capital. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Flag day is in June. Flag day is in June. Flag day is in June. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Lincoln was the president during the Civil War. Lincoln was the president during the Civil War. Lincoln was the president during the Civil War. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con la práctica? Espero que te esté yendo excelente. Ya sabes que si necesitas un poco más de ayuda, tenemos un curso disponible en línea. Es un curso que puedes estudiar a tu propio tiempo y a tu propio ritmo, sin importar tu nivel de inglés. Son más de 50 clases que ya están ahí en nuestro portal del curso. Tú puedes entrar a estudiarlo, como te digo, a la hora que tú puedas. Te damos tanto la N400, las 100 preguntas cívicas, las definiciones, te las ponemos en inglés, las puedes descargar en español. Contestamos todas tus preguntas tenemos un equipo dedicado a estar contestando tus preguntas que nos envíes ya sea por email tenemos un whatsapp exclusivo para las personas del curso o también puedes dejar los comentarios debajo de cada una de las clases la verdad que nuestro curso está bien diseñado para llegar lo mejor preparado posible en un orden específico así que considera adquirir nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com muy bien sigamos estudiando con las demás oraciones please read the following sentence Please write the following sentence. The United States flag is red, white, and blue. The United States flag is red, white, and blue. The United States flag is red, white, and blue. Please read the following sentence.
please write the following sentence. Labor Day is in September. Labor Day is in September. Labor Day is in September. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Alaska is the largest state. Alaska is the largest state. Alaska is the largest state. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. The capital of the United States is Washington, D.C. The capital of the United States is Washington, D.C. The capital of the United States is Washington, D.C. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. Memorial Day is in May. Memorial Day is in May. Memorial Day is in May. Please read the following sentence. Please write the following sentence. President Washington is the father of our country. President Washington is the father of our country. President Washington is the father of our country. Please read the following sentence. Please write the following sentence. The United States has 50 states. The United States has 50 states. The United States has 50 states. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. Independence Day is in July. Independence Day is in July. Independence Day is in July. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. Adams was the second president.
Adams was the second president. Adams was the second president. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. Delaware was the first state of the United States. Delaware was the first state of the United States. Delaware was the first state of the United States. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. President's Day is in February. President's Day is in February. President's Day is in February. Please read the following sentence. Please write the following sentence. United States citizens have the right to vote. United States citizens have the right to vote. United States citizens have the right to vote. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Canada is to the north of the United States. Canada is to the north of the United States. Canada is to the north of the United States. Please read the following sentence. Please write the following sentence. California has the most people. California has the most people. California has the most people. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. People vote for the president in November. People 
votes for the president in November. People vote for the president in November. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. Congress has 100 senators. Congress has 100 senators. Congress has 100 senators. Please read the following sentence. Please write the following sentence. Most people in the United States have to pay taxes. Most people in the United States have to pay taxes. Most people in the United States have to pay taxes. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. The president lives in the White House. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Please read the following sentence. Now please write the following sentence. Mexico is to the south of the United States. Mexico is to the south of the United States. Mexico is to the south of the United States. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con la práctica? Espero que te ha ido excelente. Deja en los comentarios cómo te fue. Si te sirvió esta práctica, regálanos tu like, suscríbete, no se te olvide. Y si en dado caso estás batallando con las oraciones, en realidad para el examen de lectura y escritura no hay otra que practicar. Cuando yo estuve durante el proceso, recuerdo, llené hojas y hojas, cuadernos y cuadernos escribiendo las oraciones hasta que me las pude memorizar. Entonces ya sabes, en esto de lectura y escritura no hay otra más que practicar mucho, escribir y escribir. Muy bien, nos vemos pues en el próximo video. Chao.